Vas a ver que con la pastilla esta todo va a mejorar. Si es la misma que le daban antes. ¿Cómo la consiguieron? Gracias a Rafael. ¿Ya dieron con Rafael? Sí. Sí, no fue nada fácil. Te estuvimos siguiendo todo el día desde la mañana. Nada más que siempre estaba acompañado. Y en el momentito en que pensamos que iba a estar solo, que llegan unos sicarios y lo intentan matar. ¿A Rafael? Sí. Sí, lo bueno es que Gerardo pues intervino y pues los sicarios pues, ya valieron. Pero están bien, o sea, ustedes. Ah, sí. Sí, a Rafael nada más le dieron un rosón en la mano y ya, pero pues nada grande. ¿Y dónde están? Pues buscando dónde esconderse, no que llegaron aquí los dos, imagínate. Put, no, van a sentar y ya valió madre, se va a poner furioso. Ni tampoco Tyson y Abel van a estar muy contentos de que venga con... Pues ya sabes, Rafa, no deja de ser quién es. Sí. ¿Cuándo vamos a saber dónde están? No, pues a mí Gerardo me dijo que me iba a avisar en cuanto supiera. Okay. ¿Eh? Pero mientras nada, decirle nada ni a Ana, ni a Miguel, ni a Tyson, ni a nadie. ¿Yo qué? Dile al gato. Pues, ¿qué? ¿Comemos? Pues como que el sol está... Perdón, ¿no? Sí, sí, te acepto. <risa> Nicolás, ¿me puedes explicar qué pasa? Yo no sabía que Paula y Adriana estaban en contacto. Paula... Tiene tiempo sintiéndose sola. La buscó por internet y, bueno, al parecer se han acercado. Desde hace tiempo. ¿Y por qué Paula nunca me dijo nada? Además, tú sabes perfectamente bien que Adriana y yo no nos llevamos nada bien. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me ocultaste esa información? Para serte sincero, yo no pensé que se fuera a dar un encuentro entre ellas. No pensaste. Pero si me estás invitando a que venga a tu casa, ¿era obvio que nos íbamos a encontrar? No dejes que tu esposa vaya a hablar con el Bianchini. De lo demás, nosotros nos encargamos. ¿Y su tío? ¿Ustedes se van a encargar de él? Digamos que sí. Pero con tu ayuda. ¿Eh? Necesitamos que lo invites a tu casa. Por favor, discúlpame, Ernesto. La verdad es que... Cuando te llamé, solo tenía en la mente a Rafael. Esa es la verdad. Rafael, ca... Rafael. ¿Quién ch... tiene? ¿O dónde está, ca... Y yo aquí perdiendo el tiempo. ¿Esto qué es? Ernesto es un whisky. Bébelo, por favor. Te va a ayudar a relajarte. Estoy en servicio, Nicolás. No puedo beber. Además, así de preocupado como estoy, es lo peor que podría hacer. Voy a hablar con Paula y me voy. Tío, yo te puedo explicar lo que pasó. No es necesario, Paula. Ya Nicolás me dijo suficiente. Y mira, la verdad es que yo vine aquí por otro asunto. Si quieres, me voy. Paula, mira... Es que Rafael desapareció. ¿Qué? ¿Cómo que desapareció? Sí, él estaba saliendo de un, de un lugar. Hubo un tiroteo... Al parecer lo estaban esperando a la salida. Tío, Rafael está bien. Hasta donde se supo, sí, no lo maltrataron. Y eso pensamos, eso queremos pensar. Lo que no sabemos es si huyó o se lo llevaron. ¿Cómo que huyó? Yo creí lo del secuestro. No, Nicolás, ante esta incertidumbre, pues cualquier cosa puede suceder. Lo único seguro es que no sabemos en dónde está. A ver, revisa tu celular. No sé si te llamó o te mandó un mensaje en la tarde. No. A menos que no haya escuchado mi celular. Mi celular. Tu ¿Dónde celular está mi celular? lo vi en el estudio. ¿Quieres que te lo traiga? No. Entonces, el centauro le mató a su papá. Exactamente. Y desde ese momento no ha querido otra cosa más que vengarse. Y... Bueno, hecha... ella fue la primera que nos dijo... El centauro estaba vivo. ¿Y cuál era el plan desde el principio? Caerle a los chacales y de ahí poder llegarle al centauro. Y en ese intermedio nos dimos cuenta de la jefa y ese se convirtió en nuestro primer objetivo. ¿Y por eso te enfrentaste al diablo y a su jefe? En medio de todo eso, llegué al consultorio del doctor Lemus. Y a Lemus lo mató Yolanda. A ver, bien, Chini, digamos que... Yolanda llegó muy desesperada, con ganas de entender qué es lo que le habían hecho y de tratar de ver si se podía revertir la situación. Y hubo un forcejeo. Ya sabes el final. ¿Cómo es posible que se haya apagado si yo lo cargué toda la noche? 
Paula, te he pedido que cambies de aparato, por favor. Revisa bien, a ver si hay una llamada perdida o un mensaje. No, 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 no ningún mensaje, tío. Miren, me gustaría quedarme, pero yo me tengo que ir. Por favor, Paula, si te llama o te habla, me avisas de inmediato, ¿sí? Sí. Ernesto, yo pienso que es mejor que te quedes aquí, porque si Rafael se comunica, seguramente lo va a hacer con Paula y así tú estás aquí directamente. Por eso, Nicolás, si él se comunica o manda un mensaje, ya Paula me avisará. En la división no hay nadie y urge que yo esté allá. Antes de que te vayas, ¿me puedes regalar dos minutos? Adriana, por favor, ¿no ves? Este no es el mejor momento. Son solo dos minutos. O sea, yo sé que quizá no sea el mejor momento, pero... Creo que nos hace falta. Y aparte, ya estás aquí. Es más, en lo que ustedes platican, yo les puedo invitar un café. Paula, ¿me ayudas por...? Paula, ¿me ayudas por favor? Les traje un poco de té. Gracias. Sin azúcar está bien. Intentamos contactarte para tratar de unir fuerzas y, y llegar al centauro, pero Entiendo. no fue nada fácil y luego todo lo que pasó ya te imaginarás. No sé. Ese c... Ese c... Yo creo que a esta altura ya sabe que nosotros estamos juntos. ¿Ya te arrepentiste de haberme salvado? ¿Y entonces qué van a hacer ahora? Hay una última carta, mi tío. A menos de que no esté infiltrado. Bueno, ¿Crees que mi tío estaba infiltrado con el centauro? No sé. Me... No creo. Es como si me dijeran que tú estás infiltrado con el centauro. Creo que existe la posibilidad. Yo no, no creo. Es imposible. Sí creo que está vigilado, pero nada más. Bueno, quizás tenga razón. Sí. sí, tengo razón. Adriana, ni un solo mes he dejado de enviarte dinero. Y hasta donde tengo entendido es lo único que te interesa de mí, ¿no? Los giros que me mandas son una reverenda miseria. ¿Tú crees que se puede llevar una vida digna con eso? A ver, a ver, entonces ya entendí. Veniste hasta acá solamente para aumentar tus chantajitos. Ay, llámalo como quieras. Esta conversación no tiene ningún sentido. Sabes que ya me voy. No me digas. Ay, pobrecito. Oye, ¿qué necesitas? ¿Mm? ¿Que te pongan a hacer más prácticas? ¿Para aumentar tu nivel de tolerancia al chantaje? Bueno, pues si el dinero que te mando no te sirve para nada, preciosa. ¿Qué te parece si ya no te doy ni un solo centavo? ¿Cómo ves? ¡Bravo! ¡Bravo! Me parece genial tu estrategia. ¿Mm? Bueno, pues piensa lo que quieras. ¿Sabes? Si te doy dinero es porque yo quiero. ¿Mm? No te tengo ningún miedo, escuinclita. ¿Y si te digo que tengo pruebas? ¿Qué? Es que ¿por qué no hay algo? Una llamada, un mensaje, algo. Ya escuchaste a tu tío. Ni siquiera están seguros de que esté secuestrado. Bueno, ¿y si lo está? ¿Por, ¿por qué no llaman, eh? Esos desgraciados, ¿qué quieren? ¿Qué nos van a pedir? Por lo menos que llamen para, para, para saber que está vivo, que está bien. Calma. Paula, todo está bajo control. Tengo que llevar estos cafés. No, 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 no. no. Permíteme un segundo, mi corazón. Cálmate, por favor. ¿Qué haces? Déjalo y siéntate. Déjalo. Necesito que te calmes. Quiero pedirte un favor. Toma esto para que te relajes. Yo les voy a llevar los cafés. Relájate. Y buscar. Y me encontré no con una, ¿eh? Sino con muchas personas que te perdieron el miedo y están dispuestas a hablar. No me digas. Mm. Ah, pues mira cómo tiemblo, ¿eh? <risa> no te creo absolutamente nada. Pues deberías de creerme. Porque tengo pruebas. Y con mucho gusto yo te las enseño. A ver, pretendes que yo caiga, ¿verdad? Mira, Rachel? no me importa. Mañana mismo me vas a invitar a desayunar. Y no a cualquier lugar, ¿eh? ¿Mm? a un buen restaurante. Tú te llevas la chequera y yo te llevo las pruebas.
Les traje el café. ¡Qué rico! Gracias. Mm, huele muy bien, ¿eh? Es muy buen café. Yo sabía que esto le iba a pegar muy duro a Paula. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo eh, que consolidó 